beetje naar warm. Ja. Oh, Oké. Okay. Als je daar recht voor die ding. Ja, als het recht. Kijk, als is daar nog baie tijd wat jullie kan uh, opwarm. Fantastisch, dank je. Maar dit klinkt al voor mij klaar, vier warm. Ja, lekker, ja. Dat is probeer maar. CH2, CH2, net soos mense wil, nee? Ja. ja 9 maanden terug, dit is precies wanneer laas jylle hier was in die WNDK atelier. So welkom Kornei en Christian, is so lekker om jullie terug te heen. Baie dankie, is lekker. En jylle het een nieuwe album op pad? Ja, ja. Ons, het, ons het nou um, jylle nieuwe album wat ons nou bezig is om op te neem um, by Mark 7 Studios. Het is een baie nice, of een goeie atelier, en um, ons het, hoeveel stikke wat, wat gaan ons al speel? Ek denk is het 12 snitte wat ons op het, as ek het nie mis het nie, is een hele paar lekke stikke, en een verschrikkelijke nice mengsel, of een paar goeie mengsel van verskillende stikke eie komposities, um, paar goed wat ons vandag ook veel gaan speel, een prachtige album wat wat, hoe lang vat in al? Ja, zeker een jaar. Jaar, jaar en half. Die vier jaar en half, ja. So ons, dit is iets wat ons rarig skaaf, en na luister, en seker maak, dit is een spe, baie speciale album. Maar dit is nou die ding, nee, um, mense dink is sommer net gaan neem een liekie op, maar dit is glad nie die geval nie. Nee, ja, um, ons, ons, jy moet precies uitwerk hoe bou jy die liekie, die structuur van die liekie, want jy wil nou nie, as jy, sê nou maak, een ou liekie, een nieuwe baaikie aantrek, jy wil nie precies die selfde doen, jy wil jou eie gevoel bysit by dit, jou eie manier van, um, wat, wat sê, production, jou eie production ja, jou productiewaarde, ja. en ook jy weet jy wil, as jy bijvoorbeeld sê nou maar een liekie vat wat bekend is soos Michael Jackson sy Billie Jean of Insomnia, of wat ook al jy wil die stuk anders doen maar jy moet pas by jou stijl, mm. jy weet, want ja. baie keer sê mense yes, ek wil hom anders doen, maar dan klink het so'n bykie mm. awkward, jy weet, dat die beding ja. so ons wil, ons wil graag hier bedraardig en dit is bijvoorbeeld, een van die stukke was wat ons desijds gedoen het, was Halleluja, vir Leonard Cohen ja. en um, ons het een paar jaar gevat om om te denken, maar hoe gaan ons om doen, want dit is al een duizend miljoen keer oor gedoen allemaal het om al gedoen, wat kunstenaars is, daar soveel weergaaf is en tot jy by die rechte reinsman kom wat vir jou sê, ok, nou werk hy en wat opvallend is, is dat as ons om bijvoorbeeld oor al speel, maak hy ongelooflike inpak so basis is wat het vir ons voel is hy net perfect, mm, jy weet ja. hy die oogpunt uit so, en dit is sê jy moet het jou eie maak mm. hoe weet jy dit is nou ons eie hierdie Man, ek dink as, as jy self daar sit en speel en jy krijg self hondervleis en dink, yes, wat het ons hier so beet, dan, dan weet jy, jy het, jy het jou eie gemaakt, jy het special gemaakt en dit, dit praat met jou self ook, dit is net een liekie wat jy dink, ek, ek sing nou saam terwijl ek het speel nie, jy voel het terwijl jy speel en vir, ek dink vooral met ons stijl, um, omdat ons baie, weet, die, die percussie en alles bysit, moet mens versichtig wees, waar sit jy wat by, want anders klink het die heel te die self te, so jy moet jou eie emotie, met jou eie spel by sit, so hy sal bijvoorbeeld, die bykie harder swel met die blablabla, en ek sal blablabla. dalk, verduidelik ja. van die blablabla, blablabla. <laughs> so dit is, om, om kom my lang naal sê, dat hy die blablabla kan doen, <laughs> en die blablabla, <laughs> ja, ja. ja en, kijk, um, jy weet as jou ja. eie, as jy huil terwijl jy omsnui, jy weet, is dit nou as jy eie snu? Flauw grap he, jy eie snu, ja. <laughs> <laughs> ek dink dat jy altijd jy sê, hoe weet jy, jy dit is jou eie? Het jy gehoor, gehoor van die ui wat na die uh, seelkundige toe gaan, om die ja. so huil. O oh, ja. Toe sê die seelkundige vorm, maar dit is jou eie skuld. Is <laughs> 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 so, nou flauw grap is, oh, flauw grap is, ja. <laughs> Koffie is die blief, dankie. <laughs> nee, hy, hy speelt my altijd door my flauw grap is, maar hy bring die flauwstes uit. Ja, die flauwstes, ja. Ja, sal nie, gelukkig het jy nie een das aan nie, want hy het so een tie joke, maar anyways, ja. Ja, so dit is baie waarom hy sê, jy weet, ja, wel sê, so, mens moet maar, kijk, jy weet dat die mens die, ek weet jy, dit is maar een gevoel wat jy kry, en jy weet, hy is recht op die stadium, um, baie keer forceer kunstenaars om iets te doen, net omdat jy moet gesê, oe, doen die liekie vir my, oe, doen die liekie vir my, ja. jy weet, hy moet recht wees, want dan gee jy die, die, die waarste weergave, dier, hy moet communikeer met die mense as hy nie met jou self ja, communikeer nie mm. of hy laat jou gevoel kry nie dan gaan hy nie met die mense praat nie en ja. gehoor nie ja, jylle ding om eerlijke muziek te maak yes, nee. yeah. yes, honesty so gepraat van Simone van mm. jylle splinter nieuwe album wat is die inspiratie? Um, weet jy dit is interessant, want ons werk nou al een hele rikkie aan die album en ek denk hier daar is rarig een oomlik van inspiratie vir wat ons doen nie, jy weet, ek dink ons het al, ons is baie bevoorig, het ons baie um, oor see toer op die oomlik, um, en alhoewel as die familie mis, die, ek wil ons het, ek dink het nou die dag op die, op die ijskast getel, 47 
magnete van 47 stede, lande en dorpe in ja. Europa. Um, jy weet drie keer Monaco, vijf keer Barcelona die laatste 12 maanden. So die opportunities wat ons kry op die oomlik is ongelooflik, jy weet, en al die goed saam, gee mens die inspiratie om te sê, kom ons doen dit, kom ons doen dit. Maar omdat ons baie gemakkelijk speel, is dit nie asof ons vir uur hoef te sit en dink, jy weet, ek dink baie mense sit en wacht vir inspiratie. Elke dag is een inspirerende oomlik. Ons elke dag iets wat jou inspireer. En dit is een kwestie van tel die gitaar op en, en speel om uit. So vir ons is dit een redelijk makkelijke proces. Ons gaan wel dier baie denk en gesels oor wat er stikke gaan ons opzit. Wat was te veel? Ek kan nie met elke keer uit en sê, ek is nie, is nie, is nie, is nie. Jy weet, ons het twee albums stikke en nou wat gaan ons doen? Hmm. So, well, dit is een heerlijke probleem om te heen. Ja, ja, first world problems, soos lees sê. <laughs> Sal ons hoor, hoe klink Simon? Ja, daar is hy, kom ons gooi hem. Dit is Simone. As jy so pas ingeskakel het, jy luister na WNDK, wat is nie dis klassiek, saam met my Estie, en is my baie lekker om saam met CA2 te keier, Kornei en Christian in die atelier weer, en een splinter nieuwe album wat hulle opgeneem het, Laas, het ons sommer Ruimen sy naam gekry in die atelier, onthou jylle? Ja, dit is so ja. een van die oomlikke gewees, en hy is juist, ehm, um ook een van die snitte wat ons as, uh, ons het om as een enkel snit um, ja. het so paar maanden gelede uitgesit um, en dit is een van die oomlikke geweest wat so half op die oomlik net half, oké okay, kom ons doen met dit, jy weet want baie keer, ek dink ek en hy is, <laughs> dink nie aan te veel aan name nie jy weet, as ek kom by albums nie, baie keer is dit so inspiratie wat jy krijgt van ergens af So hierdie nieuwe album van julle gaan iwers in november vrygestel word en hy soek ook nog een naam Ja, so vir so middel, middel november um, en ons is ook nog op zoek naar een naam, so ons sal hem ergens kry, um, die inspiratie sal ergens kom, dalk is daar met de koukbottel wat ergens staan, of of een, of een luisteraar iets. wat iets sê, jy weet hoor, of wat ek al, baie keer is het re- letterlijk so, jy weet, ons het uh, alle klomp kere dan, dan sê iemand, of um, bijvoorbeeld een van ons vorige albums, um, to speel ons iets, to sê iemand vir ons, it's about time, so ek hoor, dit is een mooie naam vir die album, <laughs> to noem ons die album, it's about time, <laughs> maar het eigenlijk gesê, dit is omtrend tyd dat jy hier is, jy weet, type van ding, so dit is, ja, so baie keer is dit een oomlik, wat jy weet, oké, okay, daar klink vir my lekker, Ja. So as jy wil saam gesels en as jy daar een naam in gedagte het, die ja. WhatsApp nummer 066-374-6193 en die SMS nummer 47887, dit kost jou twee rand te boodskap. Ek het aan jylle twee manne baie vraag, want het is een interessante leven wat jylle leid, dit is amper uh, troubadoure van ouds, soos wat jylle hmm. die wereld toer met jylle muziek. So een geleentheid wat vir jylle uitstaan, een gebeurtenis, die afgelope ruk, wat jylle sal bijblij. Ja, ek, ek moet sê, um, vir my nou nogals, omdat ons so baie oor sê gaan, jy, jy mis die huis en, en die kultuure wat jy, of die tradities wat jy het, die mense, die familie, die vriende, en die ene ding wat, ek denk vir ons altijd nogals uitstaan is, ons sê het, 
in Barcelona gaan loop, en daar is so een pub waar ons altyd toe, ons gaan altyd na die specifieke plek toe, toe ons daar instap, toe is daar Suid-Afrikaanse rugby, in, wat was dit, dit is, Barcelona, 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 Barcelona ja. in Spanje, ja, kijk ons daar so rugby, jy het lekker chicken wings, en, en geniet net die lewe, so dit was vir ons verskrikkelijk lekker, dit is iets wat ek altyd sal onthou, um, dit is sommer laat thuis voel, want dit is net lekker. Verlang jylle toe nou eers huis toe? Ja, definitief. Eind, eindelijk eers gebruik, en gesê, kijk, jy so, ek sit in Spanje, rugby, en, <laughs> jy weet, maar toe daar nou, ja. sit so schalf, het sal lekker wees om my lokkie te heen. Toe kom jy verlang, he. Ja, ja. Ja, ja. ja. ja als op ongelooflike oomlikke, ek dink, jy weet, maar die, die belangrijkste is, is, jy weet, en ek dink, jy van die goede goed wat die mens sien, as jy baie toer, jy weet, allemaal sê van ons, jy, jylle was al, op al ons bucketlist plekke, selfs plekke wat mense nog ooit is van gehoor het nie, Estada, jy weet, en um, Corsica, Sardinië, al die plekke, um, wat, wat ongelooflik is, is, is dat jy waardeer jou eie nasie, jou eie mense, jou eie taal, ook weer baie meer. Mm. Want die wereld is nie so anders oor sê as waar het enige plek is nie. Ja, dit is mooi en dat is mooie architectuur en dat is beautiful, dit is rarig iets om te beleef. Maar jy besef ook maar, jy weet huis is huis. Wat CA2 so uh, gewild maak en is ook een groot kenmerk van julle, is die feit dat julle so veelsuidig is, wat genres ook betref. En een van die nieuwe opnames is Insomnia. Ja, baie lekker. So is het ons nou voel, Insomnia. <laughs> Men slaap. <laughs> ja, so Insomnia is die, die band Faithless, uh, baie, baie legendarische band in, uh, in Britannia. Um, en ou uh, Maxi Jazz was een legende geweest. Interessant van die stuk is, dit is een beetje van een rap liekie geweest, maar die riff, soos ons sê, die chorus laat, die punchline, was een instrumentale dans liekie. En ons het juist hierdie stuk gevat om te kyk wat gebeur as jy een dans liekie vat in twee klassieke gitare, mm-hmm. twee akoestische gitare, en kyk of ons een dansgevoel kan opwek by mense, met een dansliekie, maar 100% met ons akoestische gitaartechniek. En dis waar die liekie geboren is. Nou maar wees ons. Jy sê, hier kom my eens om nie. Is, ja, is rechtig iets besonders. Nee. Baie, baie dankie, ja. Ja, dit is iets wat ons gevat het, wat eigenlijk een redelijke basisse concept is, en ons eigen gemaakt het. Jy weet, en dat geef jou lekker 
nieuwe genre voor twee akoestische gitaren. Ons noem het techno-acoustiek. Techno-acoustiek. Ja, werk techno-acoestiek. Ik moet jou vraag oor daar die pink naalvuil daar langs jou. Ja, maar weet jy, die ou pink naalvuil kie. Um, dit is toch alles een story. So, ja, ek sien jy, ja. Ja, so, so waar we het gaan is, jy weet, ons het besef obviously in die eerste plek, omdat ons naal zet aan die rechterhand. Ja, en jy het lekker lang naal. Lang naal is vir die picking ook. Jy weet, hulle lijkt nou vandag so bykie, bykie die tuin gewerk met hulle en sê, goeie kies, maar hulle gaan morgen ochtend gaan ons weer mooi doen. So ek moet so elke vier weke jou naal slaat doen. Die naal slaat doen saam met die dames in die salon. <laughs> Baie lekker om saam met hulle daar te keier. Ek is en ek kijk allemaal jou baie weer dan. Ja, maar allemaal kijk natuurlijk, jy weet elke dag met die naals, as ek by enige inkoopiecentrum en gaan en iets betaal, mm. en jy gee nie jou kaart met jou rechter aan, dan kijk allemaal jou so'n bykie aan, jy weet. Ja. Obviously, betaal mense raai kitaar, maar meeste mense het nie idee nie, so dan kijk jy altyd so'n bykie snaaks aan. En dan, obviously, moet jy nou gaan sit ergens in jou naalkies vuil, jy weet net dat jy nou mooi kan speel, <laughs> voordat jy nou een gig doen, of by een restaurant. En, toe op een stadium is dat ding van, jy kom achter mense kyk, maar in die begin half doen jy het so onder die tafel, dat jy nou nie, jy weet, mense jou nou nie sien nie. Dit oog, ek weet jy wat, Het is deel van die job, dit maak een lekker gesprek, kryf jou lekker groot dik pink aan, en dan sit jy nou daar so voor allemaal en begin jy nou vuil. So ja, ek het nou vir mense gesê, ek het nou maar een pink naalvuilkie, laat ons nou maar vir mense wees wat ons doen. En jy het gesê, dit is acryl, nee? Ek sien jy het acryl daar op jou. Ja, so dit is eie naals, en dan boop sit ek acryliek net om die acryl houd sterk, want met ons stijl vir allemaal die ritme wat ons doen, jy weet, by die tweede liekje is hulle allemaal af, as jy eie naals was, hulle is te sag vir dit. So hierdie acryl houd, die naals het sterk, want as ek een naal breek, in een vertoering, moet ek die vertoering stop. Mm-hmm. Het gaan my so 10 minute vat om een nieuwe naalkie op te sit, maar dan sê ek vir die mense, hoor die, gaan kryf jy hulle ietsiekie om te drink, ons sien jy hulle nou weer. Ek sit net gauw een naal. Ja, gauw een naalkie aan, ja. Ach, is deel van jou gereedskap. Dus Precies, deel, deel van, van die job, gereedskap. ja. Nou, jy is op wat is nie dis klassiek, en wat het vir my so uniek maak, is jy hulle crossover style. Mm. Ons het nou geluister na Insomnia, en Asturias is ook op jylle nieuwe album. Ja, sy, ja baie lekker stuk. Waarom, dit is seker een van die bekendste klassieke stukke, nee? Ja, ons het um, ons al twee klassieke opleiding gehad, en ek denk een van die stukke wat jy um, kon speel, wat rarig nou gaan wees, jy kan gitaar speel, is Asturias. En dit is een baie, baie lekker, ek, ek, as ek omluister, weet die een wat ons opgenomen, dan voel ek sommer, hier is, hier is nou baie lekker. Um, so, Ja, dit is, dit is net, as, as jy hom kan bemeester, as jy nou gitaar speel en klassieke opleiding het, dan denk ek, as jy hom nou rarig goed kan speel en jy is daar so, dan weet jy, soos het ons. jou ure ingesit. <laughs> dit is soos die vlug van die soos hommelbij. <laughs> ja, ja. Ek heb ja. Ek ja. vlug van die hommelbij. Ja, 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 ja. ja, ja. Ja, ja. Nee, Christian is recht, as jy van die, ek kon daar altyd in die salabus van klassieke gitaar leer, as hy in graad 8. Hmm. En dit is die laaste een wat jy krijgt voordat jy jou groter licentiaat, meestersgraad en doktersgraad doen. En hy is een graad 8 stuk, as jy het nou so wil sê, technisch gewaas. Een verskrikkelijke moeilike stuk om te speel, maar ook um, net so inspirerend. Jy wil sê van die stukke, toe ek om hoor, toe ek op laarskool of hoorskool was, toe het ek om eerste keer gehoor, toe, toe wil ek om iets speel, dat sê dat my jy so geen reg um, jy moet recht wees vir die stuk, want dat is een veel eisende stuk, hy is moeilik, mm. en het is net een inspirerende stuk, jy weet so, ons het ook lang gevat om net die rechte gevoel vir hom te kry, uh, maar hy is op die nieuwe album, is rechtig vir ons, jy weet so ek sê, um, een lekker stuk om te speel. En trek jy vir hom een ander baie aan, of net soos hy, die oorspronkelijke een? Ja, die oorspronkelijke een is eindelijk, as jy gaan luister, is het Dus, dus, helfte van die spoed. <laughs> die helfte van die spoed, en hy is baar rustig. So vooral met die stel wat ons bij sit, met die, met die, met die, die romme, wat ons nou maar, die, die klanke wat ons namaak, is het een baie, van, een paar of sy aanvallende stik, soos jy hmm. voel jy wil opstaan, en <laughs> het klink vreemd, jy maar, jy wil gaan hardloop. Ja, jy wil, jy wil iets gaan doen. Ja, ja, ja. Gaan ja. jam, gaan, ja. gaan hardloop. Hy is energie. So, ja. Hy het baie energie achter hom. Kanon en die, kom ons wees wat jy met hom kan aanvang. Ja, kom ons speel op gauw vir die mense. Een van die, dit is natuurlijk een stuk van die 1700s. Um, en ons hou daarvan om klassieke stukke in een nieuwe manier te doen, so dat het meer toegankelijk is vir mense. En hier is een goeie voorbeeld. Word nogal gereeld ook gespeel op trouwens en functies. Ja, ja. baie. baie. Johan Pachelbel. Ja, as eindelijk ook Christian wat hierdie, uh, hierdie ene vir ons half begin, jy weet, verwerk het. En uh, baie, baie goeie verwerking in die sin van, dat die mens jong mense ook kan trek na, na hierdie type muziek toe.
Kanon in D, soos net CA2, hom kan een nieuwe baie aantrek. Ek moet sê, dit is rechtig een van die mooiste wa- weergaves wat ek nog gehoor het. Ach, baie nee, dankie. Dit is waardeer, dit is vir ons, so ek sê, inspirerend, want dit is makkelijk een van die bekendste melodieën in die klassieke industrie. En om om een nieuwe baie te kan aantrek is voorrecht, maar ons is altyd baie respectvol, jy weet, en wat die, die, die oorspronkelijke kunstenaar gedoen het, maar mens moet jong mense trek na klassieke muziek toe, klassieke muziek gaan anders ons uitsterf, um, en dat is een van die groot mikpunte wat ons ook het as CH2. Maar dit is ook die ding van klassieke muziek, die komponiste, soos Mozart en Beethoven, en die groot geeste, was hmm. allemaal innoverend gewees, hmm. hulle het weer, um, die manier van doen uitgedaag in hulle tyd. So hulle was die rockstars van hulle era gewees, ja. hulle was die absolute rebel, re, rebelle gewees, jy weet die um, Owens ou Bach het die eerste syncopatie begin, jy weet uh, Ja, hy was wild gewees, die ja, hy, was, hy was een monster in sy dag gewees, en nou Mozart wat net gepartijke het en goed, en ek hou altyd daarvan om vir mense die geschiedenis van die mens achter die komposities te lees, hulle was geniaal maar hulle was gewone mense gewees. Absoluut kijk ja. net vir Paganini. Ja Ja. Hy, was nie, hy was nie een mak mens gewees nie. Glad nie hoor, nee. Die, nie, nie een van hulle was eindelijk een mak mens gewees nie. Hulle die lewe baie geniet um, en jy weet, baie van hulle was rockstars en sterre. So, ou Mozart het saam met die prinse en die konings gaan uithang, laat aand partijkies gehad, jy weet, maar op die eind van die dag, kom daai ondervindinge in hulle levens kom mm. uit in die muziek, en dit is ook een boek om nie, jy weet, hulle het hard geleef en hard gecomponeer, so, ek denk dit is die belangrike ding, is die, die komposities van hulle is so inspirerend, omdat hulle die levenservarings gehad het. Omdat hulle geleef het, dit is ja. een baie interessante punt wat jy daar maak, want ja. ek het ook al met de pianist gepraat, en gevraag nou maar hoeveel ure spandeer jy om te oefen voor die klavier, en hy het ook gesê, weet jy, dit is vir my belangriker, um, Ja, ek oefen, maar daar die levenservaring ja. is wat nodig is om een ziekte kan vertolk. Hmm. So, ja. mens kan nie net vastgevang bly in, in die idee dat die kunst net in die oefen is nie. Hmm. Dit is eindelijk in die lewe daar buiten ja. wat ja. dier die muziek moet vloei. Ja, Christian wat altyd sy gitaar optel net om elke dag iets te speel. Jy weet, ek hoor hom gereeld ja as ons op tour is ook hoe hy speel, ek is baie laai, ek tel my gitaar baie man op, um, ek het my acht jere daar gedoen op hoerskool, so nou, maar as jy sê ding, van dan vraag mense vir ons, oefen ons, dan sê ons nee, enigste dat wanneer ek en hy ooit oefen, dat is dat die album is, of ons wil iets komponeer, en as het ook nie oefen, jy sê het gauw, speel gauw paar minuten saam en go, um, en het is een voorrecht, om die talent te kan, dat ons glad nie meer hoef te oefen nie, maar as jy vroeg. Ja, dat is iets wat mense kan beskryf hier nie. Ja, dat is wel gelooflik. Maar jy het iwers gaan haal en jy het nou iets om te bied. Ja, jy het iets om te sê. Jy het iets om te sê. Jy, jy praat met jou muziek. As ons op jou vroeg is, praat ons. Dat is eigenlijk al wat ons doen. Wel, praat ook, maar... Ja. Hy, hy praat die meeste, definitief. <laughs> ja, wel, ek sê die eerste keer, jy weet dat is, dat is, uh, mense sê altyd vir ons, ons het so al van die eerste keer, dat ons oorsee was, toe um, het hy een microfoon voor hom, maar hy was so'n bykie sê nie weer achter geweest, ons eerste goeie, groot toer oorsee. Die microfoon is daar, maar hy sê die hele aand niks. Na die vertooning, kom die mense na my toe en sê, um, nou staan hy recht langs my, dan wees hulle so na om toe, maar hulle vraag vir my, how is he, is he ok? <laughs> Ja. Uh, how old is he? <laughs> ek sê, so, jy kan maar praat, want hy kan praat, jy weet, maar hy die hele aand niks gesê nie. Toe raak het so half deel van ons verhoog persoonlijkheid, jy weet, dan sê ek vir die mense, en alles so die derde lekkie, hoe hoog is kik van my? Christian, wil jy nie vir die mense ietsie sê? Dan gaan hy so die mikrofoon, en dan sê hy, ietsie? Ietsie. <laughs> ja, en vir een van die rere het hulle dit baie geniet, en ons het nou maar met dit gegaan, en ja. dit is, dit is rarig, as ons nou so rondloop, en jy loop by die mense wat nou na die vertoning gekyk het, hulle praat glad met my nie, hulle loop net voorbij, hulle kyk vir my, en skit nou net die kop, <laughs> en dan loop hy so een keer achter, dan stop hulle, dan moet ek nou ook nou gaan stop, en gaan staan ek nou maar al en luister saam, want ek wil ook hoor wat word gesê, ja, maar dan niemand praat met my nie. <laughs> maar dan, dan sê hy iets hier, dan sê hy soos, oh, he can talk, hy kan ja. praat. Ja, want hy kan iets hier sê. Ja, hy kan iets hier sê, definitief. Maar my sal nou nie so sê, Jy, jy gesels dan so lekker vandag hier in die atelier. Ja, nee, ek, 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 ek moet sê, ek is maar man van min woorde, 
Ek, ek, ek hou dit by die kitaarspel. Ek, Voor my uh, moeilik om te glo, maar ook. Okay. <laughs> <laughs> ja, ek probeer maar, ek, ek forceer myself om te praat. Ek het gewoonlik, ons sê altijd, ek het so 30 minuten van Engels, gelukkig praat ons Afrikaans, maar ek het 30 minuten van Engels per dag, en ongelukkig, Mors ek het altyd in die ochend, voordat ek met ander mens moet praat. So, dit is nou maar, ja, so maar hoe dit is. Ja, nou moet ek begin translaat. So, so, die eerste keer is eindelijk verskrikkelijk snaaks. Die eerste keer toe ons op, uh, ons sit in die jacuzzi oorsee. En obviously aanvaard jy nou maar meeste mens as Engels. En een van die uh, barleidies kom na ons toe en sê, Hi, would you guys like something to drink? Jy weet, en ek het redelijk een goeie Engels. Alhoewel ek om verloor ek, soos in Afrika, al ek met mense praat, jy weet. Um, en ek sê toe van, yes, I would like, a, give me a double Malibu and Coke, jy weet. Dit is nou die, Malibu het ons hy verskrik, ek gekouk in dat reek, jy weet, wat ons nou, het voel of ons nou op een eiland is, jy weet. En, um, so ek kijk nou om, uh, what would you like? So ek sê vraag vir hom, um, what would you like? Jy weet, en ek kijk so vir hy, sê, you can make it two thanks, <laughs> en twee dit sê. Dus die goal wat vir ons, die, 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 die bestelling toe by ons vat, sê, where is jylle ook van Zuid-Afrika? <laughs> toe sê sy Afrikaans wat werk oor sê, maar sy het ook een goeie Engels. Ons praat in die Engels met mekaar, maar toe sê, sê, toe sê hy ak, uh, sy accent hoor, ja. toe onmiddellik weet sê, ok, you can make it two thanks. <laughs> ek het ook gehoor van iemand wat so op een skip, skip gewerk het, en net nie, Zuid-Afrikaner net nou nie kan denk wat Parsley is nie, en die vraag die persoon vir die mens wil jylle Peter Zili Peter Zili <laughs> <laughs> Peter Zili, who's Peter? We don't want Peter, thank you very much. So per ty keer is die mens Engels net so'n bykie op nie <laughs> Zili, yeah. Peter Zili please Ja, ek, <laughs> ek, ek, ek weet hoe voel dit Ja, Peter Zielig oomlik. Ja, ja. Ja, because he's been speaking, speaking Brits since he was twice from a long distance ago. <laughs> Billie Jean, laat waai. Kruid, uh, voordat ons Billie Jean doen, miskien moet ons gaan vir die mense wees waar ons klankies vandaan kom, want ja. Billie Jean wees het nogal slekke. Ja. Mense vir altijd vir ons met die vertoonings, waar is die drommer, waar is die loopstuis en waar is die backing tracks? Dan sê ons vir hulle, alles is live en dan wil ons nie lekker glo nie. So, um, ek denk wat ons doen is, draag jy die microfoon af en wees ons gaan vir die mense. Die eerste ding wat ons doen om dromklanken na te maak, wat jy gewoonlik nodig het, is een skopdrom. Mm-hmm. Sê Afrikaans vir die kickdrum, nou is een skopdrom. Poef. So, al twee ons kitare kan dit doen. Ons, ons slaat hom met die boerie brug, en dan as jy op een klanksysteem ingeplak is, dan maak ons lekker boef, jy weet oor die, oor die saboefers. Tweede ding wat jy nodig het, is een snare of een snare trom, en dan miskien bykie bankhuis, en as jy dit alles saam, dan krijg jy hierdie. Ja, ja, jylle orkest omtrent in een kitaar. Ja, so nou het ons nie een drommer of een basspeler nodig nie. <laughs> like maak jylle, maak jylle per taak keer, want het is nou deze ook een ding, so gebruik van uh, stomper, nee, uh, voetpedal, kick, uh, kickpedal, stomper, noem wel om. Ja, maar die ander ding, man. Loopstation. Die ander, wat hulle so een loop. Ja, glatie. Party. Glat nie. Ons, ek sê vir mense, jy, ons kan het doen as ons moet, maar het vat die authenticity van wat ons doen weg. Ja. Ek het al baie keer gehoor, dan, dan nooi mense ons om te kom speel vir hulle vir jaarsdag per tykie, en dan kan ek hoor, of as die pelle sê, check nou, check nou, nou, hulle gebruik niks anders, jy is dit lande, om die klank te maak, en dit is wat ons so uniek maak as kitaar speel, want allemaal gebruik die pedale om ek van die die dromklanken na te maak, of een voetstamper, soos hulle sê, of dan nou loopstation en maak leiers, soos hulle sê, met die verskillende la van jou muziek, dit wat juist van wat ons doen, die, die wow factor, dit vat het een bykie weg, want alles wat ons doen is levendig, ook, jy weet, as daar goed, as die loopstation, jy weet, um, afsit of wat, of een band wat gereus is met hulle charts voor hulle nie. So ek en ek kan een stuk vat, soos Billie Jean wat ons nou gaan speel, en om 10 minuten lang maak. Letterlijk. Jy sien, maar, dit is baie belangrijk wat jy daar sê van om daar die eie stijl te hmm. bouw, en die ding wat jylle uniek maak. Precies, die uniekheid daarvan, en het geeft vir ons die vrijheid. ons kunt doen net wat ons wil. So, jy weet, uh, en ons lees mekaar van die bug van dag en af, soos een boek, soos, hy, ek weet onmiddellik waar ontwaai gaan, met een stuk. Gaan ons een extra verse doen, gaan ons dit doen, betek jy vannacht, jy weet, uh, uh, ons gesels baie keer gedoen in ons stuk, <laughs> bespreek gaan wat ons volgende gaan speel, want ons is baie gemakkelijk terwijl ons speel. So, die feit dat ons hierdie klanke, dat hy hierdie klanke kan maak, wat ongelooflik uniek is, en wil een van sy YouTube videos wat hy op Woordschool nog um, gemaakt het, het al 11 miljoen views, hmm. en 10.000 kom 
mens, oor mense wat so oorbluf is dier die techniek wat hy doen. Want jy kan sien, hy is in een klaskamer, geen klanksysteem nie, maar hy het klanksysteem so vol band. So, Billy Jean wat ons daar gaan speel, is baie, is een baie goeie voorbeeld daarvan, van die percussie, die hy gaan bykie bijslaan, ook bijzet en gitaar speel. So, dit is bas, gitaar en dromme, alles in een. Dit is ons nou lekker. Ja, sê. Billie Jean, Michael Jackson. Dan moet jy nog net so dans op soos Michael Jackson, terwijl ja, die gitaar so speel. Ja, so van een ouw <laughs> Ach, is nog soveel om oor te gesels, maar is so binnenkort tyd om te groet. Ek wil net weet, want mense is vooral altyd, jy moet seker vreselike eelte op jou vingerpunte hee, van al die gitaar speel, Cornei en Christian. Ja, gelukkig, omdat ons, um, eindelijk het ons, niks eelte nie. Jy kan sien dat dit is al dier gespeel, daar is nie veel waar aan gaan nie. Um, die gevoel is ook weg, maar als die eelte nie, en is omdat ons... Maar die gevoel is weg. <laughs> ja, die gevoel ja. is weg, ja. So, as ons eelte het, voel ons dit nie. Kom ons hier dit so. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> maar as omdat ons gereeld speel en ek weet nie, sê ek maar roompies aan die handen smeer, ek weet ja. nie wat doen jou om jou eelte weg te hou, maar ek smeer ook hier erg room nie, ek weet nie. Ek het geswem, so ek denk, omdat die water eelte die vuil sag hou, as het ook om ek nie eelte het nie. 
Dat is ook twee belangrijke factoren. Die ene is dat baie mense sit like die taar neer vir een paar dag en speel dan 4 uur op een zaterdag. The Saturday players. En die probleem daarmee is, as jy vir 5 uur over een half week speel en een paar dag nie, jy maak jou vinger seer. Mm. Dit is soos iemand wat een keer een week gaan gym, jy is so stijf, jy kan nie loop nie. Jy moet elke dag een bykie doen, tot jy fikser en fikser raak. Jou vel begin gewoond raak aan die, die inpak van die snare. Um, as jy meer gereeld speel oor jare. Um, jy lichaam leer ook om die gedeelte van jou hand vinnig gerecht te maak. Ek het al gehad dat my pinkie so fel af is in die kant, die volgende ochtend kan jy nie sien daar was iets fout nie. Nou, hmm. dokter kan jy eens weer dit verduidelik nie. Maar dit is van wat 30 jaar so speel, die werd nog langer. Um, en so op die eind van die dag, as jy kyk na die tweede dag is, ons word geleer om net hard genoeg te druk uh, op die snare. Ons het so oefening wat ons doen, waar jy die snare trek en dan buzz die snaar bzzz, en dan begin jy dit bykie, bykie harder, bykie harder druk, totdat jy voel ek het daar is die snaar. Baie kitaarspelers druk te hard op die instrument en dit is omdat jy in die begin buzz as jy begin, jy weet leer speel en dan overcompensate jy, jy druk te hard. So ons het een uh, technieke wat ons geleer het, baie keer en betek hier kom het natuurlijk ook, dat jy net hard genoeg druk om een cyber klank te kry, maar net te hard laat jy in die moors nie. They call it energy, energy efficient playing. Mm, want het is nogal noodzakelijk, as ek kyk na die skedule wat jylle volg. Ja, en hoe lang jy speel aand, jy sal, jou velle sal afwees, jou vinger sal moeg wees, as jy te hard druk. Kyk, jylle het sikke baie stories om te vertel, van jylle oorseese toere, en jylle het vertel, dat jylle kitare op een stadion weggeraak het. Ja, so wat, wat gebeur het is, ons het van IJsland na Soetserland toe gevlieg, van Soetserland, Zuid-Afrika, en toe ons in Zuid-Afrika kom, um, toe is die kitara nie heen nie, en ons het uitdrukkelijk gevra, gaan die kitara daar uitkom, en hulle het gesê, ja, dit gaan, ons weet al waar nie, en het was weg. En toe? Man, ja, het, het, was dit die Amsterdam nie, ek probeer onthou vir die of Amsterdam was, maar een van die twee, obviously as jy op Europese land is, dan verwaag jy, ok, wel, jy weet, hulle gaan vinnige gitare kry, dat is ons een probleem nie. En ons kom toe in Janusburg aan en sê vir hulle, oor die soorde gitare is nou nie aangekom, nie vir die vormpies aan. Weke gaan voorbij, letterlijk. En obviously, dan aanvaar jy maar die gitare is weg, um, wat, want niemand weet, het is spoorloos. Niemand het eers, ja. het is eers op die systeem. Ja, die tags is nie, die ja, scan die systeem, tags ja. is nergens. Ja, nergens niks. En natuurlijk, maar hy kyk toen al lang vir een nieuwe gitare, prachtige Tyler gitaar, baie dier instrument, so, het vat so rekkie om te dank daar maar nou is jy gedwonge, jy weet, ons moet nou gitare hee, ons vlieg weer oor een paar weke oor see. Kry twee twee nieuwe gitare, vlieg met die gitare, ons land in Barcelona. Kry ons een WhatsApp van die huis om te sê, jylle gitare is nou hier. Ach. Letterlijk, die nieuwe gitare, ons is net, is, as hulle net twee dagen vroeger was, het ons saam met die nieuwe gitare, of die oude gitare weer gevlieg. Nie dat ons klaar nie, ons het nou prachtige nieuwe instrumente, maar nou het ons uh, surplus van instrumente, een spaar gitaar elk, um, maar ja, dit is net een van die oomlikke geweest van, oh, come on, jy weet, maar uh, toe ons letterlijk land, toe kry hulle, en eeuwenskielik het die gitaar net precies raag, geen skare nie, net so magically weer geappeer, en ons weet nog steeds nie waar het vastgehaak, waar het het vir drie weke gelee, dit was het weg. En die verlichting. Ja, verseker. Ja. Ja, Want ek is ja. seker, jylle speel nie op intree vlak gitaar nie. Nee, dat is daarom, dat is op, ja, daarom automatisch is jy uit. Jy weet, so, op van Pinewood af. Nee, ek speel. <laughs> <laughs> die teile wat hy nou het, is bijvoorbeeld de Hawaiian Cowher Top, um, wat ongelooflik is skaars gitaar, is baie mooi ook met die brein. Mm, um, ek speel met um, Yama as een top gitaar, die NCX wat hulle noem, wat een baie, baie goeie, even as Indian Rosewoods en Spruce, so dit is baie goeie gitaar, wat ook gehaard is om jy te meer, maar natuurlijk in die kas is daar snare, en kabels, en ja. gereedskap, so jy weet as jou jylle leven is in die klein tassie, sonder dit kan jy niks doen nie, ek kan nie sing nie, so wat doen ek nou vir die klient te oorsie, jy weet, hy kan sing as hy twee brande wijn in het, maar verstaan jy, so dit is hy ding van, <laughs> so ja, ons is toe baie verlig, maar die, 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 die timing was toch al snaaks geweest vir ons, ja. Ja. Jy luister na WNDK, wat is nie, dis klassiek op Pretoria FM en CA2 keier in die atelier. Ach, het was so lekker gewees, maar jy laas met ons groet, want jy het die wereld om te verken. Ja. Met een boere. Ik 
voorop so, en uh, ons is op een <laughs> so Frans <laughs> ons is op een Franse eiland geweest en ons loop so in die straat rond op die Franse eiland en net so toe so dame voorbij ons het sê sy, nee maar is lekker toe draas om te sê, ah, ah, wacht, wie dit gesê <laughs> so, dis, jy weet baie keer as jy ou vlag hier het, ergens wat jy dra of wat ook al, dan onmiddellik soveel Suid-Afrikaners om die wereld jy weet wat, uh, wat al rond toer en op vakantie is in blij en werk oor ons maar ja, dis so is lekker oorals. om dan weer aan ja, ja is, is oorals, en, en om te, kun, te, te kan connect met hulle Ja, en wat lekker is, ons accent geer het, of my accent geer het weg. So ja. ons vat Zuid-Afrika oor ons heen, saam met ons. Ja. Maar ons accent is blijkbaar mooi. Die tweede ja. seksieste accent in die wereld sê. Nou, Frans is eerste en dan Zuid-Afrika tweede. Hulle het dat letterlijk, dit is een jaar terug wat het gesê het. So, so now I also want to talk like him when I'm over there. Yeah, if you ask me nice, I will talk English to you. <laughs> <laughs> I, will talk, I will speak foreign to you. <laughs> so wie sê is eerste? Frans, Frank, ja, die Franse accent. Franse, Franse accent, ja, ja, die Parisian French sê hulle. En dan kom je Afrikaanse. Toujours het die dit die paradie, jy weet, hulle sê blijkbaar, is dit nou mooi. O, doen dit gauw weer vir ons? Toujours het die paradie. Ek weet nie wat ek sê daar nie, maar het klink vir my waar, kom. <laughs> Oké, okay, ja, so kom ons in nou boer al like. Een lekker vinnig, en ek hoop ons ons vingers is nou al warm vir hom. Dankie julle, dit was een feest geweest. En dankie dat ons hier kon wees, is vir ons raarig altijd een voorraag ons geniet het. Baie dankie. Afrikaans.